ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பலோசோ பேண்ட் வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பலோசோ பேண்ட் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதில் வந்து நம்ம பேண்ட்டோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தைக்க போகிறோம் இப்போ ஃப்ரண்ட் பார்ட் வந்து நான் இந்த மாதிரி ராங் சைட் திருப்பி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து கிராச் லைன் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கிராச் லைன் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் இந்த மாதிரி வளைவாக வந்து தச்சு விடணும் கிராச் லைன் ஜாயின் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரெண்டு தையல் வந்து போட்டு விடணும் இப்போ தைச்சதுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து பேக் பார்ட் வந்து நம்ம தச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பார்ட்ல எப்படி தைச்சமோ அதே மாதிரி கிராச் லைன் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் இதுலேயும் அதே மாதிரியே வந்து நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் வந்து கிராச் லைனில் வந்து போட்டு விட்டுறணும் இப்போ ஃப்ரண்ட் பீஸ் பேக் பீஸ் ரெண்டுலையுமே வந்து நம்ம கிராச் லைன் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ பேக் பார்ட்டோட நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே நான் ஃப்ரண்ட் பார்ட்டை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ரெண்டு பீஸோட நல்ல பக்கமும் வந்து ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க சைடில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் நம்ம மேலே இடுப்பு பகுதியிலேருந்து கீழே கால் சுற்றளவு இருக்கும்ல அது வரைக்கும் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணி விடுறேன் இது வந்து பேண்ட்டோட சைட் பார்ட்டாக நமக்கு வந்து வரும் நம்ம நார்மல் பேண்ட்லலாம் வந்து நமக்கு சைட் பார்ட் வந்து ஜாயிண்ட் இருக்காது நமக்கு பலோசா பேண்ட்டில் வந்து இந்த மாதிரி சைட் ஜாயிண்ட் வந்து வரும் இப்போ மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் நான் ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட்டுட்டேன் இதே மாதிரி இன்னொரு தையல் வந்து இதுக்கு மேலே போட்டுடலாம் இப்போ இதோட இன்னொரு சைட் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்க பெல்ட் பீஸ் வச்சு நம்ம தச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த பெல்ட் பீஸ் வந்து மூன்றரை இன்ச்சு உயரத்தில் இருக்கு அதை வந்து துணியோட நல்லா ராங் சைட் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி தச்சு விடுறேன் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபுல்லாக வந்து தச்சு விட்ருங்க இப்போ பெல்ட் பீஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு அரை இன்ச் வந்து விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணணும் அதே மாதிரி முடிக்கிறப்பையும் ஒரு அரை இன்ச் விட்டுட்டு வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி சைடில் வந்து ஜாயின் பண்ணுமோ அதே மாதிரி மேலே இடுப்பு சுற்றளவுலேருந்து கீழே வந்து கால் சுற்றளவு போதி வரைக்கும் நம்ம வந்து சைட் ஜாயிண்ட் வந்து பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு தையல் வந்து போட்டு எடுத்துட்டேன் இதே மாதிரி இன்னொரு தையல் வந்து இந்த இடத்துல போட்டு எடுத்துக்கலாம் வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த பெல்ட் கிளாத் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே இருக்க அந்த பெல்ட் கிளாத் ரெண்டையும் ராங் சைட் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு மேலே இருக்க பெல்ட் பீஸும் ரவுண்டாக இருக்கும் கீழே இருக்க பேண்ட்டும் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த பேண்ட்டை வந்து நம்ம அந்த ஜாயின் பண்ண இடத்துல மட்டும் இன்னும் வந்து பெல்ட்டோட ஜாயின் பண்ணாமல் வச்சுருப்போம் இப்போ இந்த ஜாயின் பண்ண இடத்துல இருக்க அந்த பெல்ட் பீஸையும் வந்து கீழே இருக்க பாட்டமோட சேர்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து பேண்ட் வந்து ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ரவுண்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து கீழே கால் சுற்றளவு போதி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து தச்சுக்கலாம் நம்ம ரவுண்டாக கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்ம கரெக்டாக வந்து அந்த ஷேப் கேற்ற மாதிரியே துணி வந்து ரொம்ப இழுக்காமல் கொஞ்சம் மெதுவாக வந்து டபுள் ஃபோல்டு பண்ணி அதே மாதிரியே வந்து மடித்து தச்சுட்டே வந்தோம்னா நமக்கு அந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக ரவுண்டாக வரும் நம்ம அம்பரலா கட்டிங்க்லாம் வந்து கீழே வந்து எப்படி ரவுண்டாக ஷேப் கட் பண்ணி தப்போமோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான் இது இப்போ ஒரு கால் சுற்றளவு போதி வந்து நான் தச்சுட்டேன் இதே மாதிரி இன்னொன்று தச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன்
இப்ப கால் சுற்றுல ஃபுல்லா தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம வந்து உள்கால் பகுதியை வந்து தைக்கலாம் கால் சுற்றுலாவோட ஒரு பகுதியில இருந்து தச்சுட்டு சென்டர்ல கிராச் லைன் வரைக்கும் வந்து தைக்கணும் அதே மாதிரியே கிராச் லைன்ல இருந்து திரும்ப இன்னொரு கால் சுற்றுலா வரைக்கும் அப்படியே தச்சுட்டே போகலாம் நம்ம நார்மலா பேண்ட்டுக்கு வந்து உள்கால் பகுதி வந்து எப்படி தப்போமோ அதே மாதிரி மெத்தட் தான் இப்போ வந்து தச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் பேண்ட் வந்து இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து மேலே இருக்க பெல்ட் பீஸ் வந்து எலாஸ்டிக் அளவுக்கு நம்ம மடிச்சு தைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பேண்ட்டோட ஏதாவது ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு ஜாயிண்ட்டில் இருந்து ரெண்டு பக்கமும் ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எலாஸ்டிக் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேப் விட்டுட்டு மிச்சர் காலவெலாம் வந்து நம்ம அந்த மேலே இருக்க பெல்ட் பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி மடித்து அந்த பாட்டமோட சேர்த்து ஜாயிண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்த மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு மிச்ச பகுதி வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்பேஸில் தான் வந்து நம்ம எலாஸ்டிக் வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம அந்த மார்க் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து வச்சு தச்சுட்டே வரலாம் மேலே இருக்க அந்த பெல்ட் பீஸ் மட்டும் மடித்து தச்சுக்கணும் அதே மாதிரி பேண்ட்டோட அந்த இடுப்பு சுற்றுல ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி மடித்து தச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபுல்லாக தச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் நடுவில் நமக்கு அந்த நம்ம எந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் கேப் இருக்கும் இந்த இடத்துல வழியாக தான் நம்ம வந்து எலாஸ்டிக் வந்து இப்போ இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக்கோட ஒரு எண்டு வந்து எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி பின் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கேமரா விட்டு வச்சுருக்கோம்ல அந்த இடத்துல வந்து விட்டுட்டு ஃபுல்லாக எலாஸ்டிக் வந்து எலாஸ்டிக் வந்து ஒரு பக்கம் விட்டு இன்னொரு பக்கம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாக எலாஸ்டிக் வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த எலாஸ்டிக் வந்து ரெண்டு பக்கமும் நம்ம வந்து ஓப்பனாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ எலாஸ்டிக்கோட எண்டு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் ஜாயின் பண்ணும்போது எலாஸ்டிக் ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து தையல் போடணும் ஒரு ரெண்டு மூணு தையல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா போட்டு விடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எலாஸ்டிக் வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக தையல் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த எலாஸ்டிக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி இழுத்தோம் அப்படின்னா உள்ளே போயிடும் நம்ம ஃபுல்லாக வந்து அந்த எலாஸ்டிக் வந்து உள்ளே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த எலாஸ்டிக் வந்து ஈவனாக நமக்கு வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் இப்போ நம்ம ஓப்பனாக விட்டுருக்க அந்த இடத்தையும் வந்து தையல் போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நமக்கு எலாஸ்டிக் வந்து ஈவனாக இருக்கிறதுக்காக எலாஸ்டிக் மேலே வந்து ஒரு ரெண்டு தையல் வந்து நம்ம போடணும் எலாஸ்டிக்கில் மேலே நம்ம தையல் போடலை அப்படின்னா நமக்கு எலாஸ்டிக் வந்து சுருண்டுகிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நல்ல பேண்ட்டை வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு தை எலாஸ்டிக் மேலே தையல் போடும்போது நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு தான் தையல் போடணும் இந்த மாதிரி இழுத்து வச்சு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தையல் போட்டுருங்க இது மாதிரி நம்ம ரெண்டு தையல் இல்லைன்னா மூணு தையல் வந்து இந்த எலாஸ்டிக் மேலே வந்து போடணும் இப்போ இதில் வந்து நான் கீழே ஒரு தையல் மேலே ஒரு தையல் வந்து எலாஸ்டிக் மேலே வந்து போட்டு விட்டுருக்கேன் 
இப்ப நமக்கு இந்த பேண்ட் வந்து ஃபுல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது ஃபுல்லா ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களும் எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல்ல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் இது எல்லாத்தையும் நம்மளோட சேனல்ல வந்து ஃபாலோ பண